Tak nu ide lys. Tak nu ide lys. Mas. Ha, ja. No. Sono dolce, sono dolce, sono dolce come scelbe. Ragazzo come me, ma ragazzo come me, ragazzo come me, ma non trovi mai. E si fa pazzo con... Dobbè mi ha detto... Dobbè, dobbè, dobbè. Sarebbe dobbè mi con... Abbiamo anche il palazzo di Marsida. Mosna e tre go con una coppia. Abbiamo anche altre cose. Poi c'è un sicacchio, c'è un sicacchio. E che mi mette desinero. E su un canto di me, mi serve il mio collaudim. Con gli audoni, poi unicati per con gli audim, si filim një herë, di e kishtë pasu parliament dhe ne nuk në shpëton parliamenti. Kishtë paskër, kishtë paskër kur. Bravo, kishtë paskër, kishtë paskër. Parliament dhe ne nuk në shpëton, ne ati e kemi quar agentin ton të shërbimit informativ të kolle audimit, që të mirë dhe të qik, dhe ka marrë vesh se që biseda u diskutuan e ti. Këto janë bisedat e vërteta, jo ato që gjoni u. Do janë bisedat e zbardura nga kamerat tonë. Këto janë bisedat e zbardura, sepse njoni se kush derdi si për bisedave. Mos të lude, mos më me hundë. Dhe me se jam i blok... Kush pinë kokain, kruat dhe nëzijet. Po. Mërë e vesh, të lutem. Kush pinë kokain. Në qofë se je me ruf, që uaj. Në qofë se je me ruf, mërë nga i, parës të mulje. Gjerë Thonë tani që ne nuk kemi vënde për dasma, pa shifë e këtë këtu, hapi një sytë. Këtu të del një alamet dasme, po këtu e di që avakije të del, po pelë me pelë. Tani cili është qëllimi unë? Qëllimi unë është që të zjerojmë lokalin, të hapin dhe për mbrëmje mature, për ceremoni diplomimi e tjere e tjere. Tani unë kam hequr fonde, ka stile nga teatri dhe filmi vetëm për këto ambjente festive. Ama për të ruajtur identitetin komptar, gjdo të ejnëte do të jetë nata greke dhe lefteris pantazis, kurse të shtunën do të luaj grupi Zdrav Koqolic dhe Goran Bregovic, të një do bëjmë kulturën e apo jo. Urën vite, pene. Ure, po sot së paska kampionata? Ajder, të shofim që ka komptare. Itali Suedi, ha? E është mirë Suedi, është mirë, s'ka mrojtë Itali. 5.000 lek njëshë, 3.75. 5.000 lek njëshë, shkoj mirë, s'ke dino. A veqik, veqik angleze, veqik Milwallin, edhe Milwall. E qava, e qava. Ditë mirë! I gjithdorën nga karikja, o ditë mirë. Regullo kariken, o ditë mirë, se do bëhesh ditë keqë pas taj. Ja t'ja shkruajnë qikë shpeti mailin unë. Bo, si t'nuk i ngrofa i qikë gishtat, ma. Sa të ngrirë që i kam. T'ja shkruajnë mailin shpeti t'a lezojnë di gjithë. Ma, i shalla nuk e shkruajnë njëri para me. A, shtë do detë qitë fjallimin, do e shkruajnë tu. A, shtë do detë. Tani, unë e kuptova këtu që nuk më le njëri me fol, me gjithat e unë do flasë, do flasë, po do flasë, dhe ja u këtë qoj me slajdet gjithë në e-mail, gjithë fjalimin tim, dhe me kajqë po e mbyll, jeni shumë të mirë, ju po të fort, ju dua fort. O mando, o mando pashë, zotin, dhe tret mi lekë konfitu për i tjerë. Ata, ata hajtë që klapë në veshit, o, shka jeti më e. Vasilika, Vasilika, këte e kogën të të bëjnë një foto për Insta Story. O miri ule kokën se delë në kamerë, ti jeti mos e ulti, ti se je i shkur të rvetë. Zoti Berisha... Pa jo, se unë jam zoti Paloka. E, zoti Paloka... Tani... Ullu këtu... E... Ti kam lënë të hapur unë të gjithë koficentët, printer i është aty... E... Mos vej me telefon... Kusht vije pleke, do t'a vej s'ke dinën... E... E... Mos harosh... Pa ndru kasetat e garave me qenë, i ndrosh, qa tjetër, gjithë këto i kemë regull. Ajtë, i ka undërni. Të më tha muaj më të thime, e ju në këtho kasetat e qenëve, apo kasetat e kalave. Se di fare të një ku, më të më tha kjo rothi mu, i rothi e si të mërëthë. Si t'ja bëjë. Spirta? 
Nu i njef njeri ato. Nu i njohem, kus janë, kus janë. E pa, pra se që kam bise duar di ato, kan halet e dhe jeta, sigurisht që më fun farë kur i delë, pa ku a menojnë për ne dhe i fusi një 1756. Pa loga kishte ardhë Kastile, kishte marrë pozicionin e asaj. Qa kemi me split? Përshdu më sje nga Franca, nga Franca. Ja, shikojni. Atësha bukurie. Shive, shive, shive. Por jo si Shqipëria, jo si Kolaudin, dësha me fillu pun tu. Thash, keni ojë për Kolaudus? Jo, thaj keni Kolaudu të gjitha. Patrisi, shumë, shumë patrisi. Ju përshëndes që unë. Punu në kortë, puna në ndërë. Bravo Marcel! Marcel! Jo, Marcelli është nga Durës. Marcelli nga Fransa, jo, jo, tani Marcelli është në momentalisht është nga Fransa, plago. Dhe Marcelli, me sa guptova unë, dësha me fillu pun këtu, të më mërë malë për një vështë. Mos merë mollë për neve dhe ne ka këtu mollë. Ne gena vetë dhe gena të pasë dhe gena shumë mirë. Tani të lutem shumë Marcel, është presojmë një mesaj për Marceli, se Marceli është atje me një shfaqe dhe urëmë suksese, dhe dyta, shpresojmë që të dalin dhe letrat për azil që ti hove. Marceli, i rrugë e dy punë, me shfaqen, ta ashtu atje, letrat, reguloj Marceli. Foton që nga të regoj atje që ishte, jo, mirë ishte lagja, lagja e mirë, Marceli atje. E disi e boni, e disi e boni Marceli. Marceli e boni, mos kujtose të harrova, kartolinën të adërgova. Bravo Marceli, falemderi. Si flale, gjene i punë atje, gjene i gjo atje. Marceli. Po për gjove, me gjithë se s'po të vëjnë në këtë lajve. Futju Macronit në zyrë, futju ashtu ma të stilin tatë si fajina. Je suis ici, elle est fils de Macron. Shif, a i ka rujt atletet e rama, si i dhuroj e rama, nga ato që njofim... I kishtë rujt, po i kishtë ndru lidhë, se të se nuk i pëlqyr. I kishtë bërë rama atletet, atletet e ramës, kishtë futë dhe i mërën e kishtë ngur i lullë, se ishin si vazo, a ishtë ndoja. I kështë në zjerë në balkon. Në thashtë të i kështë vesh me gjithë atletet e veta. Po, po, me gjithë atletet e veta. Nise, me gjithë zejshim të rama shkurt farë, sepse nuk kemi shumë ko. Si do mos për rama, nuk kemi shumë ko. Kazan. Shumë shpejt, pa e dimë në atë mua betë. Do jetë këtu blendë fevziu i fëtuar këtu me ne. Rama ka bërë një status dhe nuk e ka bërë. Se do t'ishte, do më thënë, sa të nejësër, qeveria Me njerëzit dhe pun e durim për dibërën që duam për Shqiprin që duam. Do shkoj atje? Pun e durim për punën që duam, për dibërën që duam dhe Shqiprin që duam. Për që duam. Për në i gjoj që së duam për shemë, për shemë. Ka? Që që pajnë qëtit, pajnë në unë. Se fletë shuë burë. Që është këtë? Kjo është ajo valja, valja, valja. Nese, qëvëria dhe shumë e burë, valja të kapojës nga dibër. Janë përgatit atje jufka. Do ketë... Qa ka jufka ka, dibra, qa ka tjetër? Jufka. Ka dhe djaf. Jufka. Ka djaf? Djaf. Ka dibran shumë. Thonë që ka shumë dibran. Do hajnë shë qërpare. Shë qëpan. Shë qëpan. Do hajnë shë qëpan atje dhe do diskutojnë për i doli koha për... Për Shqiprin që duam. Shqipërina. Shqiprin që duam. Ka mund si edhe ta diskutojnë këtë. Ore, që të mu shpartë të si të mes me këto? Jo, i sekond. Mos magalja mu. Qimit mirit. Kështë të pas kursimet e veda kjo? Ama le e këto më thuj mu haqe. Po po të them rrëdhe shi mua beta shi, mos në një një njëri. Kështë të pas kursimet e veda kjo? Kështë të pas një... Qine një milion lek? Qine 74.000 euro të vogle? Edhe i kështë gjithë dhe një mi dolar, plau. Me këte një mi dolar shi në kështë të dashë me blej i makin kjo? Se kështë të deklaru? Se problemi është një mi dolar shi që s'ka deklaru kjo këtë tjera. Edhe i kështë pas kursimet e veta, kontrol në banë nesh, i a gjetën aty ke shpia, i thamë, do të tipëse si futë në bankë, nuk kam besim se bankat, se këshu, se gjonat, se shkojnë keqë. Offshore, zdi janë njështë taj që ti qërë? Offshore, të shi, unë nuk e ka pa avion e funi për Aruba, thamë, e Huma, ose për Panama, më igu avion i Panama, sta, e ku ti qoja unë të shi, ti qoja në Maldzis kam besim, ti qoja e kënë nga Serbia s'kam besim. Unë folja me qimin, i thash, o Gjovë lajnë tatë. Gjovë, gjovë vino, se ti them ty këto gjonëm. Mi thuj mu, mos e... Mulli, mulli veshët ju, mos një gjonëm. Tia, kene e shokë, kene e shokë i thashë unë që ka nej firmë dërtimi. Që ka nej lavatrice, modhe. Jo, me jo, ka mi shokë të që ka firmë dërtimi. Po jepja, va, ti të leket, ti manjë makinaj. 
Jepi e thash në lek patenta gjonë. Jo, 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 jo. Makin nuk është shumë e rëzikme me majt lek makin se të ndalon rastësisht policia. Të ndalon rastësisht dy policia, të ndalon rastësisht edhe të gabi. Po pasaj ku do i deklarosh makin ti? A plako? Si? Po plako, patentat pasaj, po patentat pasaj, pëse duhet me i lon makin ti? Po që do i lesh makin, nuk i ma do të me vete? Për më për unë nga që është mësu patenta dhe lejtë të trim bashkë. Dhe varë dhe e që patente. Qimi? Patent skafi, avioni, apo që? Jo, jo, helikopteri. Helikopteri? Më duke se merë një soja të është si puna e motorave që me patent makine mund i apështë dhe një qinis të pes kubikshë. Po. Edhe me patent skafi mund i apështë dhe helikopteri. Jep, jep. Igim, igim! Igim, shkojme mi këndon, bledi vëzdi u që e kemi të suar tu. E, jas E lajmëruam edhe më përpare, kemi në studio Unë nuk ju thash një gjë, Mateo, nuk të thash Nuk të thash e shepset, mua më than Ok, ke informacion Ne kemi eqë Marcelin, gjitha i kohë Dhe kemi marrë në studio Blendi Fevziu, një cilë dohet me ne Gjdo dit në indë të vërë Nuk e thash, Marcel Nga Franca, Lale, unë pranit thash, gjeni i punë atje Se je mirë Ishallat majnë për azilat Atje ke punë oke Franca Nuk ma thatë që në fillim që dojem për ditë që të fus pak barku më brënda Jo më ti e mirë Orë ti e mirë, ti e mirë Unë për një po shofë që ke dhe dy ora Ja mirë se po më shofë di që bërri me thithje Ka 5 minuta që rri me thithje Si tha ja, ka mundësi Shkrepe atë se u bom blutha Dhe dali në gantif në fotografi Me që rri me një gjyra të hapme që duke të shneti Blendi misë e erdhe si që dimë gjithë, jeni një nga protagonistët e kërësor të saj. Qëfar mund të thoni, si është situata e medjes? Dëmë dhe me këto që thotë të rama, këto punë e kazanit, është diskutuar shumë gjatë, është më mirë medjes e sa politika, për është se politika e sa medja. Tani janë pjesë të të njëtës shëqëri, dëmë dhe në pokje shëqëri prodhëm politikën dhe medjen, se cila kam katët e veta, së puntua që media është mirë, politika është keqë, politika është mirë, media është keqë, se cila ka probleme, media ka një mje një probleme, politika ka probleme dhe saj, po nëse do i kërkoj një konsensus, një kompromis, nuk do doja fare të flisja për këtë qështje, se unë konsideroj që kryeministri nuk e thotë këtë se realisht e bendona shumë, po do të të regjë vëmëndin nga një problem tjetër më qëndror dhe më i rëndësishëm që është tani. Gjam pak me atë rolin e ati personit, gjusëm kamikazi që do të 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 regjë gjithë vëmëndin nga vetja për të lënë si të tuash këtë gjë ku është përqëndruar. Po dhe vëshre gjithë të lëvizet, që që unë nuk e marrë seriosisht, nuk me ndoj që realisht Rama me ndonë, Rama është produkti më mediatik i gjithë liderve politik që ka Shqipëria. Jo, është produkt mediatik, më shka ardhur nga median politik, është precisht nga media, është produkt mediatik, nuk besoj se me ndonë ashu, pastaj a ka media të pabërgjeshme, ka pa fund. A ka gazetar që shërbejnë si si killer një kuptim, pa për që ujtani me në thojnë za, ka sa të duash, a ka qytetartë pa mbrojtur nga jo që mund t'jua dhuna e media ose pa përgjish shmëria e media, ka sa të duash, po hidhe minë anën tjetër, a ka në politik, politikant pa përgjishëm, kriminell, bandit, njerës ordiner, ka po ashtu sa të duash, që kjo nuk është një gjë që bëhet asë me citime, asë me një, dhe fundit, dhe këtë duhet të them, këtu në raportin për cilin po akuzon media në rama, se të mos për qështin e kanabisit dhe të krimit organizuar, nërë absolute nuk ka drejt rama. Unë e kam thënë pak me ironi, për dhe thëmë prapë, në është rama, ka drejt, sepse rama në ka thënë ne që në Shqipëri ka kanabis dhe media ka thënë s'ka, rama në ka thënë ne që kanabisin po e bën policia dhe ne kemi thënë s'po e bën, rama në ka të reguar video nësa që ndodhi në Elbasan dhe ne se kemi parë, rama në ka të reguar kush është krimi organizuar, këtu është gabim, ka të pak të unë kam tre javë që bëndzirë për ditë në televizor, një të njëtat materialet, të pak të në tre kam unë, se duhet kënë tjerë, kur gëzdarë kam pëtur konkretisht për kanabisin, kam pëtur konkretisht për gjërë tjerë, dhe kërëministri të odhjeni të marrë, një të qëmëndur, po prish një imajnë në Shqipërisë. Tani në doli që kanabisin pas ka qenë. Tani është pëtje e kundër, për para kësaj, duhet ishe kërëministri që duhet kërkon të falje. Qështin e krimit, qështin e bandave, qështin e kanabisit, e ka hapur media dhe jo politika. Pahërësi se mund të ketë marë rimarë opozita, pahërësi se opozita e përdorë nga njerë dhe me tone më të rënduar sa duhet, pahërësi se opozita ka përgjësin e saj dikushme. Ne po flasim për një balans midis medias dhe politikës së sotme, pra mažërancë së sotme, dhe unë besoj që në këtë aspekt, pra vetëm në aspektin e luftës dhe i krimit, në mënyrë absolute media ka drejtë. Ju në këtë ndarje që njësur dhe nga emisioni që ke bërë për këtë qështje, për punë e medja, si je me batonin dhe me rahmën, apo je me gazetarë? Që do më thënë me batonin dhe me rahmën? Me thënë me idene atyre? Me batonin dhe me rahmën, për është batonin me rahmën. 
Po, qa më kuptoj nuk është. Gjoni, qofse ti del dhe më thua me kësh batoni, mas 20 vjetë që njëtë batonin, unë do t'jepja që mimi nobër. Kështu që... Perceptim ishte, perceptim. Unë jam që media ka shumë defekte, po unë mendoj që në këtë diskutim të fundit, defekti është kërëministre. A, oke. Nise, që është munduar që në fillimet kur ka dalë të blendi me ato qërabet e verda, vazhdojnë me ato poturet. Pikërish për të thënë të blendi në fillim, do të thënë e ishë gritu nga media, pikërish në këto. Personash jo tipik, po atipik mediatik. Të më thënë në rama më britin Shqipëri me qërabet e verda, më britin Shqipëri me i qaketë të shtarake, me spaleta në atë kohë kur qaketë të shtarake nuk shqite që nësë ke gabi, më britin ato poturet që e pat tani, po në atë kohë i kishte shajaku, se tani i ka shajaku, po ivi për para ti, me kopsa, ishte një personash që kur ishte minister, po zojnë një autobus të shkatruar, unë bajmënd një intervjis në parë, kur kam pritur në të vësha atëhere, më mori të meruar drejtori televizionit, unë isha duke këtyrë nga plajës, dhe unë ishkoja 30 minuta për para emisionit, Po hajtë ty, dikur rëtë një orë e gjusë për para, isha akoma pa më pritë në tiranë, më thotë, hajtë e thotë se ka ardhur kjo, më tha një fjallë, hajtë dhe se më qëmëndë, pëse e ta që ka? Po regullon dritat, tha. Kishtë e marrë një shkopë në gjatë me grepqë, edhe po i këthen të gjitha dritat nga vetja. Kur më brita unë, unë isha në rësira, i që dhe gjitha dritat e vetja. Dhe ishte me qërabet verda, ishe krejt personash tjetër, më interesant, më i hapur, por dhe kjo ishte avantajit ti, sepse në një klasë politike që duke e gjitha pak shtampe dhe gri një farë mënyre, që kishe një miksimes politikanëve gjusëm të vjetër që vinë nga komunizme dhe ca më të rinjve që po të ndonin të ynin, rama ishte atipik, të qënit atipik e bërë edhe më interesant se tjertë, për të filuar një karierë, ku pa dyshima, ishte i zotis, dhe ndyshe së bëndot karierë. Blendi, kemi të gjuar shpesh është blakuar shumë pune oligarkë dhe oligarkë, madhi dhe oligarkë mediatikë. Ju keni pasur edhe zotin Samir Mane në emisioni, cili ka thënë që nuk ka oligarkë në Shqipëri. Ta gjenë një ta për të rikujtuar, do më thënë ta... Jo, mund të rikujtojme dhe për gjithë që përna ndjekë. Unë me dojë që lërgarkit, kjo është mendimi, unë me dojë që nuk asë në Europë, po? Asë në Europë, unë me dojë që lërgarkit ka ndoshta në Rusi dhe në monarki dhe në Korene Veriu. To janë definicioni i lërgarkis. Më ndoj që Shqipëri ka oligark, e para Shqipëria nuk i ka këto për masa. Pa të kishë u abit e pak atit? Jo, u abit e kur u folë pak për Europën në më tutje, sepse oligarkia kërësish ka qenë një term i cili ka njësur në Rusi, në bazë në dizintegrimit të bashkimit sovjetik. Kur njësi një klas po e quajt e biznesit, që njësi nga hiqi, paka shumë. Fakt në Shqipëri këto termat pak të mdha, që i rinë vëndëve me 250, 200 milion, 300 milion banor, nuk funksionojnë shumë. Për shumë, vërre kur thonë Shqipëri që kjo është VIP, më thonë VIP në një vënd me 1 milion e gjusë banor, ku gjithë një ofi njëri tjedrin, kur ku do që shkon delo një shok kopshti, o një kushëri, o një komshi, o një farefis, o dikë që ke pasë në klas tetë apo në vitë dytë gjimnazë, pra janë terma që nuk shkë shumë. Në dyrish, ne kemi një klas biznesin Shqipëri që si gjith e si mediat apo si politika, ka rafshet e veta. Ka biznesmen shumë interesant, filimet e cilëve dhe mënyrës si e kam bërë biznesin është spektakolare, është për të aparë dhe të impresionohesh ka mënyrës si ka necër, dhe në dyrish kemi një klasë jo të vogël, që në gjukimi ndimë është më e madhe, biznesmen është spekulant, të cilës që frydzojnë të gjitha lidhe të tyre politike, mundësit, influencat, për të shkatruar biznesin real dhe për të shkatruar dhe jetën normale të qytetarve. Ne kemi gjerë dhe në emision, John Kerry në mynim, baj mëndë ka që një samit, kështë e thënë që një nga gjerat më të rezikshme, ose dy gjerat më të rezikshme në Balkan, janë oligarkia dhe korupcioni. A i nuk thotë në Balkan, thotë në Europën lindore. Në të temë dhe ka parësish oligarkin kërësish rusë dhe disa vëndet tjera të mda. Flasësh për oligarkë në Shqipëri është pak e vogël. Flasim për persona influent që ndikojnë pra që ndikojnë në politika për përfitime tyre personalet, jo të që ndikojnë politika pozitivisht kuptimi për zhvillim e vëndet, ka së duash një ojë me djetëra tjilë, cilët zakonisht bëhen biznesmen kër vjen një parti politike në pushtet, e humbin dy vitet e para që vjen partia tjetër biznesin, dhe pasoj mas dy vjetësh lidhen prapë me partin tjetër dhe bëhen... Dakor, më pësoj se ka dhe biznesmen që përfitur nga shteti, marin... Jo, ka Nese, a ishtë nga që ka një term për zhorativ, fjala oligarkë, sepse vjen nga Rusia, është një term që përdoret nga politika. Unë nuk mendoj që ka akoma njërës e të fordë. Oligarkë është një person cilin në i farë mënyre politika nuk arrinë asë të demontoj do të. Kurse në Shqipëri, që ose politika filon të për plasët, mund të demontoj këtë do. Lendë, emision një otë dhe më thënë ka qenë nga të parët që ka njësur atë loj formati dhe ka rritur dherë në këtë një vejtë edhe ka pasur, dhe ka, faktikisht shumë veta që e kopjojnë. Mund të nëthuar sinqerisht, kush është e që ju kopjojnë më mirë? 
Kanë kopjuar dhe me Libre vësë. Jo, dhe më kanë kopjuar formatin, dhe më kanë kopjuar emisionin, kanë kopjuar... Zadhën ishtë një formul funksionon, njerëzit me ndojnë që formula mund të kopjohet. Dhe dyta shumë për televizioneve kanë një defekt sot që bëndodhë masivisht në Shqipëri, janë të gjitha emisione studiosh. Pra, është shumë e ko lajtë, fëtonë ca njerëz i ullë në për tavolina, shumë e njerëz i shkojnë nga një emision këtë tjetëri, vrapojnë me vrapo se kapin taksin, që të kapin nga i studiot, e jam po të njëtët, dhe ajo që po në ndodhë Shqipëri ishtë mungesa e kamerës jashtë jashtë studios. Dhe më thënë, ajo që ndodhë Shqipëri në rale, gadi nuk reflektohet në kanale televizive shqiptare, është inexistente. Ne kemi një Shqipëri studios, një Shqipëri prej njëmi vetash me gjaket në kra që të shkojnë nga një studio në tjetër, nuk kemi Shqipëri në rale. Tani, a është ndoshta kjo, sëpse unë bëjt një të më formull, nuk e heqë për një sintime nga kjo, po kështu ka njësur në fillim, natyrisht që ne duhet intensifikojmë shumë imajin një ashtë dali dhe kamerës jesh pa storit që janë se reportajës është fjallë shumë e madhe. Kjo pjesë në mungon për fat ke gjasni nga televizionet nuk përshkon, përshkon o drejt spektakleve të dha me shumë drita, me shumë dziza. Unë mendoj se një pjesë e madhe e para është që është i kostësh. Mendojnë që i kanë më kolaj me këto kostot të pakta që bëjnë. E dyta mendoj që është në pak në stilin e televizionit italian që ne kemi imituar, i cili prap nuk është një dha i krasuar me nërë shumë më mirë, që është një loj televizioni dzidzash, pra i televizioni dritash, spektakli, glamuri, dhe duhet keni parasur që i glamuri dhe mund të shkoj pak italis. Se kë është një vënd që ka, po imaginoni glamuri një vënd ku 50% e populatës është në nivelin e varfris, ku 23% e populatës jetoj në minimumin jetik, dhe ti të shohë është fustanet të para, po të diskutorës që i doli, i doli apo si doli zogu. Dhe më thënë, në një raport tjilë, Një vënd si këj nuk do ndodhë, dhe nuk ndodhë në vëndë si Shqibaja. Kam përshkipin se është e qëllim, në qopë se do kishtë e shumë... Jo, më nuk është e qëllim, do të regojshë në kemi jemi... është ndikimi që ne kemi marrë nga italian, sot, në qopë se i referohesh dhe literaturës, bodhë unë letëzoj shpesh për të parë që farë abdejtohet, se të mos me vyri në rritëve sociale, modelet italiane dhe spanjole, që janë të njashme me njëri tjetër, janë dy modelet e fundit sot, po e quaj në vëndet dhe zhvilluara televizive që egzistojnë në botë. Janë shumë largë modelit anglo-sakson, ati amerikan dhe britanik, janë shumë largë modelit gjerman, i cili po ashu është më serios, janë largë modelit që ka Franca me Belgjikën, që kanë këtuese një fashë programacioni, pra të njashme. Janë Por kërësisht është nivelli më jullit, që që ne kemi kopjuar, jemi kopja e kopjes më të keqe. Nga kjo aspekt nuk besoj që është në i gjë për të mburur. Shumë bëdhëm dhe këtë pjesë partë intervjistës, dorë i këthejmë këtu për pjesë në dytikim me minë që ta nuk mirë vëta fundë. Bejemi në pjesën e tret me Blendi Fevzi unë. Blendi, ju keni thëmë para pa kosh në një emision në Top Channel që keni kaluar momentet të këqia para pa kosh me emisionit të uajtë. Qëfar momentet është keni kaluar? Ti të vëdhen qënë ato momentet të këqia? A jo, nuk ishte, nuk thash me emision, në emision nuk është se ka pas momentet të këqia. Ishte një problem, po e qua i ndoshta dhe pak tensioni në raport me televizionin. Po, në pun, momentet tensioni ka vazhdimisht, ajo që unë kam pasur. Patët me pronarët të tensionin, apo patët me bashkëmëntorët të ujme? Ja, me bashkëmëntorët nuk kam pasur në një problemen. Unë kam të njëtin staff që kam pasur që prej fillimit kur njësa katër e rënjavë, dhe më parë nuk kam që njëri që... Shika, unë bëhem sot që flasim bashkë afro 27 vjetë, 26 vjetë nga zdarin e rëndësishme dhe 28 vjetë nga zdarin duke fundë dhe pjesën si student, ku kam qënë pjesë e gazetë dhe studenti, nuk kam ndruar shumë vënde pune, që kur kam njësur kam ndruar dy vënde pune, nuk kam ndruar kur staff, kam mbetur në të njëtin staff, sot që ofse fudesh më bledhe i këtë njëtin staff që kam pasur 10 vjetë për para, kërë kam njësur 4 e njatë, nuk kam pasur probleme, asë me staffin, asë me... Ama problemet u zgjithën, do më të kjo sikleti u zgjithën. Problemet asë njerë nuk zgjithën, problemet janë gjithë mona ty, problemet din nga tensionet dhe nga momente interesash të kunder, ta problematike një gjë... Jo, ndërhyre në punja. Unë në gjithë të vite që kam emisioni, ndërhyre nuk kam pas. Ja, nuk kam pas. Asë në fillimet e tua? Asë njerë kur. Ndërhyre nuk kam pas. Do më thënë, kam pas probleme. Në kuptimin që që vidin e parë, që vidin e parë, më janë blokuar dy emisione, sepse zdonin që të bëshin për arsue se... Por në momenti që mua më kam blokuar emisionin, kam bledhur ato drasat e emisionit tim dhe kam shkuar një televizion të tjere. Do më thënë Në i farë forme. Pa dushim, që ose së do kështë që nuk do kështë zjadur, ka gjatë. Ka një gjë që funksionon, në që ose ti e ndërton pra ke prioritet par emisionin, besoj që funksionon. Që ose nuk do kështë pasur prioritet emisionin, dikur emisionin do shuaj. Kjo është formul 
që nuk e ketë tinë dorë, do më thënë nuk kam pasur në një problemë së një kompromis, për i është zvërtetës, unë në gjithë të vite nuk kam pasur as presionet forta, as kërcinimet forta edhe për gjëra shumë të ashpre që emisioni ka siel, nuk ke parësur që është një emision që prek interesat më dha, prek probleme mjatë delikate, merë vetëm të të fundit që lidhen me botën e krimit, me përmëndi emrash, njerëzish që janë një kërën. Blenë, ka një mesaj kërcenim? Jo, deri të një jo. Dikur ka ndodhur, shumë vite për para, dikur e vitit, por për gazetën korieri, kur kam qenë atere, kur ne nëzorëm, publikuam një rjet, një grupimi trafiku drogës, ata erë dhe në kërsnuan, disa erë, ka qenë dhe njerë tjetë, po aty nuk kam qenë unë protagonisti kërësor. Ka qenë Andi Bushati me Ferdinand Dervishin me bandën e haklej dhe në vitin 1998. Kishë një problem. Na erdhëm, po bo, na erdhëm në zyrë, rinë një avë në zyrë, do një nemrë në gazetari që kështë bërshkrimin kundër tyre. Por me që jemi të bushati... Por ata e lanë takimin që do vinin ditën e mërkur në Mos Gaboj, nga e premtjet mërkurën, po të djele një hodhën e erë, kështu që nuk erdhën më. I vranë dhe nuk erdhën më. Ky ka që një nga momentet që e mbaj mëndë, vini në zyra tona, tre katër veta, kërkoni në emrin e gazetarit, ne nuk e dha me emrin e gazetarit. Ka që dhe periodat për shumë. Si të reguat shumë. Ishe një minën që e në të peteta. Ka që në bushati atere. Ishe kërë daktor. Si, si në djetë opinionit? Të merë malin me që nuk e dhe analistë njërë si bushati, lubonja. Malin merë për shumë, jo, malin merë për shumë nga njerëzit që i mungojnë. Ka që në të cilët kishin diferenc nga të thëtuarit e sotëm, plasë në nivelin politik. Vini në kryesisht me bindjet politike tyre, por me idet originale. Pra, e kishin analizën tyre. Sot kemi njërës cilët analiza ju futet si një sim kart në kokë nga partia dhe i vjen dhe reciton. Kërë shumë për debate politike janë bërë neveritse dhe po e humbin vëmëndin publike. Nuk arrin të kuptojnë do të politikanët, sepse kjo është një qështje, ju kam thënë disa herë, jeni sigur që brënda një viti nuk do kesh më debate politike për DPS apo PS LSI apo tjetër, sepse recitimi tyre, këthimi në një loj parlamentit për mbysur, është në veritës për publikun, do kesh më shumë njërës publik. Ndërko që për para njërësit politik vinin, mbronin teza dhe partijës tërë. Unë të jetë më tebër për analistët. Analistët janë, analistët, jo, padushim tash, jo, padushim që mungoj. Por analistët kanë një formim të tyrin, kanë dhe interesa të tyra, shpesher edhe shërbejnë për grupime ose forcat caktuara politike, por në përgjithësi kanë një gjithë që dhe. Në kam ditur që analistët janë gjithmonë asë janë, isë dhe. Kanë një gjë, kanë që thënë, asë një vënd botës nuk janë, asë një vënd botës nuk janë panëshëm. Unë nuk di në një njeri në botë që tot kjo është krezi që janëshëm. Qështja është që brënda bindjeve tua, sa prevalon ajo që quet në dërshmëria profesionale dhe mbi gjitha sa dominon ajo që quet raporti profesional. Pra, po marim të një një gjë. Unë mund të jemi njeri që të kam mendimet e mija, që mund të kem simpatit ose antipatit e mija, është njeri, njeri nuk mund të jemi. Qështja është andikojnë këto në studio, pra a vendosti këto pasione ose këto preferencat tuat në bi atë që quet analizat profesionale ose në bi interes në emisionit. Këtu fillon dhe njës debatë. Dhe më nësa i gatë që mi e ti të kontrolosh vetën në raport me të qënit i panëshëm në emisionë. Pra njërës të panëshëm nuk ka, kjo ka qenë i debatë i fund videve 7-10, që kryesisht ka një disur në qëtetë bashkuar në fund 6 jetës dhe ne e morëm nga Italia fund videve 7-10, fillimit të djetës, gazetari konsideroj njëri steril, që nuk duhet rinë të maskën, që duhet ishe i baras larguar nga gjithë, që duhet ule i maskën, jo sot një gazetar është kretësish një model ndryshe, rrinë për dreka, rrinë për darka, gjërmoni informacionin ku do që tjetë, të njerëz influent, të njerëz zakonshëm, të njerëz që mund tjenë problematik në një drejtim apo në tjetërën, sepse arma kryesore që ke ti, ose aji që quet pasuria kryesore, pushteti kryesore është informacioni. Unë e kam tënë dhe njerë dikur thoshin dia është pushtet, sepse natë kohë ishte kultura kryesore, ka disa vite, disa vite vjeqarë, në dështë dhe një që thonë informacioni është pushtet. Gjithë beteja që bëhet sot është beteja për të informuar. Në qofë se unë shkoj një imbledhje dhe dhe sënë, dhe unë nuk kam informacion se qëfar do ndodhi deri të ejnë të ndë të premten, se jo gjithmonë informacionet të lëtsojnë, ti e i vdekur, që nuk mund të presë që farë ndodhë, 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 që Shumë nga gjerat që ne themi nuk janë analizë, janë informacion që ne edhim që do ndodhim. A ndodhë në atë nivel, a ndodhë një nivel më minor, a konsumohet e gjitha e që ne presim të konsumohet e shë, një gjerë shë sigur, që të hënën në shumicë në rasteve ne edhim që farë do ndodhë i deri të premë. Në shumicë në rasteve se ndodhë në shumë gjerat papritura. Indro Montanelli ka thënë që 
nuk do t'i besosh një gazetarit pasur. A do t'ju besojmë në juve? A qëto më thërë nuk do t'i besosh një gazetarit pasur? Indra Montaneli njerë se këtë e të gjova nga Edi Rama. Ka qenë njeri relativisht i pasur në Italië. Këtë, po thëmë dhe unë, të pasur në sensin që pasurosh nga, dhe më thënë, me sa di unë, a i ka thënë që nuk mund pasurosh nga profesionar gazetarë. A nuk bëjsh i pasur. Nuk mund të pasurosh. Se t'jetosh mirë, është diqka. Por qëto më thënë t'jesh i pasur? T'jesh i pasur do thot kesh një nivel konsideruash më pasurisht. Nuk pasurosh do t'me me profesionar gazetarit. E pra, prandaj, këtë ka thënë dhe... Nuk profesionar. Unë nuk besoj që me rogën e gazetarit mund bësh një jetë shumë të mirë. Në dyrish duke qenë një person publik ke... O Shqipëri besoj ka gazetarit cilët i nxajnë atyre biznesmenve që përmënde. Që ka njësu nga zero... Po, mirë pra, në qofë se janë pronarë medhe shëshgjit tjetër. Pronarë, po. Gazetari, 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 me rogë në gazetarit nuk pasurosh. Mund bësh jetë shumë të mirë, për nuk pasurosh. E dy, da, ka një problem, sepse këtu flasim për Indro Montanelli, në si li ka ndruar jetë dikun fillim videve... 2000, po, në fillim videve 2000, dhe ishte jo aktiv që nga fundi i viteve, nga fillim i viteve nëndjet, a i kaloj në gazetën e sindikatave tjera. Sot flasim për një bot tjeder, mos referoni kur referencat të shkuarës, sot gazetarët në shumic në vëndëve të botës janë njërës të pasur, shumë pasur për arsye të këthimit televizionit në komersh, pra në qështje medetike. Pasur, roga të fishme, doktor fjë në duke paguaj diku ka 7-7 milion dolar. Po, ju keni pasur gazetarë cilët flasë në botë, anisë në Shqipëri, së mund të bëhet fjallë që paguen disa miliona dolar kontrata, pra ka pojquaj konkurencë me disë kanaleve televizive për të marë personajet televiziv të njerët apo të jetë gazetarë, po flasë Larry King, po flasë njerës tjerë cilët janë paguar me miliona dolar. Pra sot gazetaria si e li përfitim, ndërko që gazetaria, dikushme që fletë Indrë Montaneli, ka qenë gazetaria e korespondente, cilët kishin një rog më të mirë se sa e një qydetari normal, po me rog të nuk mund pasurojshme për shumë një futbolist në fund të viteve 7 djetës, në fillim 8 djetës, si Maradona, mërë të tarë dura modeste, që ishin të mira në krasu, kërë një futbolist sot mund të mari 150-200 milion euro. Një këngtar 30 vjetë për para kishtë të tarë dura modeste sot. Kjo vjen për arsujet të komercializimit të shëqërisë. Vendi, më falë, kanë thëmë shumë gazetarë, shumë personajë në emisionin tuaj që do dalin akoma faktet tjerë kompermentuse, përsa i përket dosit Sabileve, dosit bëvër, përsa i përket qeveris, sa i mirëta i... Kemi një video, kemi një DVD, kemi një... Kemi shumë gjëra, kemi shumë gjëra. Ka, egzistojnë? Kanë thëmë dhe pa një avë që për dy ditë do t'i nëzirë, do të plasim bombat... Unë nuk mund të përgjigjem për gjërat që kanë thënë të tjerët, kam të gjuar njërë interesantë në studio të që kanë thënë, kam pyëtër për kërëzitetin tim disa nga të fëtuarit që kanë thënë këtë gjëdhem, kam dënë argumentat dhe informacionet tyre, unë mund të flasë për tre katër gjëra që i kam parë me me sydemi dhe e kam shpjeguar disa herë, kjo është një histori e njësur rrët një vitet sa më parë, nga strukturat saktura ligë vëndëse italiane, që ishin të jetë shqetsuara nga kultivimi i kanabisit, një pjesë po dalin, edhe pse ishin paralemruar në parë, i kultivimi i kanabisit të cilët tentonin, të sqaronin qeverin shqiptare dhe derisa kjo kishtë ngecur të bënin mediatike qështjen, që struktura të caktuara të krimit dhe Shqipëri po shkonin shqifra të frikshme, alarmante. Pa të shimë, mi kanë cituar, thashtani, struktura ligjvënse italiane, të cilët nga kanë dhenë dokumenta që ne kemi publikuar në emision, si që ishtë aji për blerjen e 20 gomoneve nga krimi organizuar shqiptar që të nëtonë dhe blinde nga 1 milion për gomone, shkonin rrë 20 milion. Do më dhenë s'ka lidhe me italien? Nuk ka lidhe me opozite, nuk është se i ke parë nga opozite, i ke parë nga italian. Jo, jo, kjo është shumë për parë opozite, së opozite s'ka folur në tërë për të gjë. U folë për qështje në investimeve që paka shumë kalkulimi që po shërbime të italianë të regonin se sa ishin të ardurën të Shqipëri, më pas ka pasur disa struktura po ligjë vënë, se jo shërbimesh belge dhe olandeze, cilat ishin të jetë shqetsuara, pra të që për ndofte në aksin Elbasan dhe Durrës, një pjesë e tyre kanë qërgulluar në Tiran, në gjukimin tim kanë dakuar, jo në gjukimin, por në informacionin tim, kanë dakuar disa gazetarë të rëndësishëm, ose opinionistë, për t'ju vënë dispozicion, kanë pasur gati-gati edhe dosjet tërë e këtë regonin se qëfar pronash në zorën e Elbasanit ishim vërën me parate krimit, dhe mendoj që kjo do vjenë lëvize dhe doli hetimi që ta një potenton të bëhet për të kuptuar që në prokuria e deklaruar. Ne kemi deklaruar dhe 10 dit për para prokuris që kjo gjithë do ndofte, prokuria i nisi 10 dit. Informacione janë ofruar medjave. Gazetarve. Po janë ofruar medjave, një pjesë janë publikuar, një pjesë janë ofruar vetëm për të marë informacion, po jo për të publikuar, pra për të parë 
dhe për ti për ti diskutuar, po jo për ti votuar si pak civile. Bëra tani do më thënë që dhe dhe po se the jo, nga që the dhe opozita dhe faktikisht opozita e ka nxjerr në mund. Jo, s'ka lidhur italiane ju kontaktoi vet personalisht dhe bendi. Pala italiane, thash. Do më thënë strukturat italiane ju kontaktoi vet. Italiane kontaktuar disa gazetar. Unë kam takuar vet personalisht. Gazetar italian. Jo, jo gazetar. Gazetarët kanë ardhur më përpara, në qoftë se ju do të shini një intervistë timën më ramë ju kanë vendosur disa herë së fundit në shtator të 2016, unë i them ati që Shqipria është eksportu si kryesori kanabisit në Europë, dhe imë thotë këto janë marzira, këto janë pralla, unë i kam thënë që këto të citojnë shërbimet sekrete dhe do vinë media të rëndësishme botërore për të thënë. 20 dhe sa ditë më pas, ka ardhur BBC-a, MCZ, Dojqe Vele, kjo ka qënë nga kontakt në një një pas me gazetarë tuaj, të cilët kanë kontaktuar dhe në bised në kam thënë që Shqipria është eksportu si kryesori kanabisit, unë kam kundushtuar, kjo ka qenë shtator 2016, kam thënë nuk kam këtë informacion, më kam thënë që kjo informacion vjen nga shërbimet e bëndeve tona që na kam dhënë informacion për këtë reportaj që do bëjmë për Shqiprin, dhe i kam takuar vetë gëzdarë dhe BBC-s të MCZ-it, jo ata të dojqe veles, dhe tjerë të cilët më kam thënë njëri pavarësisht tjetërit, pra mburimet dryshme të njëtë në gjë dhe kuptoj që për dhe i sa gazetar të uaj, po vinin për ndërtuar reportaje, këshim filluar biles në atë ko të filmonin, në thashtë, tani e vërteta delë mba sa ko është kur këto reportaje u publikuan, në momenti që të i thua nuk i marin. Pra, u kuptua që Shqipëria është e vendosur si target, zagonisht kur levizin ka qëshu media, pra gazetar të uaj që vinë. Për te i gazetarve po të them dhe struktura konkrete, pra prokuror, njerës të ligjit që kanë kontaktuar gazetarë. Unë se di kushë është agjendë sekretë, sa i nuk thot jam agjendë sekretë. Fjala shërbime... Që në moment gjërë sekretë i nuk e di. Fjala shërbime në Shqipëri kuptohet vedëm si shishi. Shërbime janë shumë gjëra. Shërbime janë dhe strukturat e prokurorisë, shërbime janë dhe strukturat e policisë. Brënda policisë ka strukturat tjera që nuk është vedëm policë me uniformë që bëjnë. Pjesa më e madhe më fakt kanë qënë struktura që vinë nga strukturat antimafjas, guardet që mesa duke duke kanë infiltruar do të në rrug politike. Por në dyrisht ata të japin informacionin, por nuk citohen, nuk lejojnë që të citosh. Por një gjë është, kjo historia e dokumentave, kryoj njerë për shtypjen si kur është një qështje që ka bërtirë se mirë dhe irë, nuk është një qështje që fokusohet dhe në të kabile dhe të iri. Dosja e Elbasanit ka probleme, akoma sot s'ka pjutur kush si doli video Elbasanit, e si që ishte registruar me një dhe nuk kishtë e pjesë e kamerat të sigurisë, asë kush nuk ka pjutur si dolën fotot e personit kërkuar në durës me struktura politike. Ti e di si dolën, si ka mundë si dolën? Unë se di, po, në dyrish kam një informacion, asë kush ka pjutur qëfar pritet ndodhi me strukturat e tjera të abileve, pra është një histori që për ditë do nëzjeri gjëra më të mëdha, apo më të vogla. Pas taj, për te i kësaj, kam digjuar që ka dokumenta këshu, ka video këshu, unë këto nuk di të them, mund t'jen shumë vërteta, sepse shumë e rka, mund mos jenë të vërteta, unë për këto nuk di. Di vetë në faj që një problem i vazhdu shumë Shqipëri, deri sa Shqipëria, të vendosë të uftoj seriosisht strukturat e krimit të organizuar, do të ndodhë. Ta thash edhe e insistoj dhe njerë, dhe këtë po e citoj biles, apë gjenë me një punonjës të strukturave të drejtsis, për flasë të një vëndit bashkimit e Europian të rëndësishëm, të cilët kishin ardhur për të hetuar për problemet e bandës Elbasanit, kërkonin të mernin të kishin një kopje në DVD të gjithë emisioneve ku ishte folur për këtë qështje, dhe ata në një moment për që e më këshu ishin të shokuar, sepse më thanë që personat që ne i kishim në ndjekje, pra duke marë mbi këqyrje, prova, gjëra, janë personat cilët në vëndin tonë tha ecin me metro apo me transport publik, pra nuk bje në sy, Në Shqipëria në makina nga 200.000 euro, tha një 150.000 euro, dhe jo vetëm kaqë, po ishte i shokuar, sepse një moment që kishin nën vëzhgim, kishte parë policinë rrugore që e nderonte. Dhe kjo ishte shokuse për një njëri. Në dyrish, kjo është opinion personali këtë njëri, që shef Befas një policë rrugore që nderon, në nderon, në daljet tunelit të Elbasanit, një personi cilin diqej nga shërbim, jo shërbim, po nga struktura ligjore të një vëndit bashkimit e Europian, shoqëruar me përfaqësus ligjorë shqiptarë që do t'i shëqëronin në përgjimë. Tani, kjo është një moment që unë tash po e them, nuk citoj do të emrin e personit, janë qinë për qinë i bindur që është e vërtet, edhe pse i shpjegova ati që kjo është një gjë që ndodhë, sepse polici rrugorë mund këtë marë ca lek ndorë, se nuk është se... Por ama, kur ti thua një përfaqësusit të të ligjit në një vënd bashkimit e Europian, një nga vënd dhe themelusit bashkimit e Europian, kur i thua sot që kë bandit, kë kriminel, kë kejqëbërës i zakonshëm, kalon me i makim për i 200.000 eurosh, 
është 25, 26 apo 27 vjeç. Nuk ka firmosur asnjë ditë vet me borderon në, në vendi, pra s'ka punuar asnjë ditë. Dhe shkon në një disko ku porosit 12 shampanja që bëjnë nga 500.000 lek, i mbarën dhe me i fishek zjarr. Sipër, merr edhe një makinë që bën 200.000 euro. Ecën dhe policia nderon, pikpytja e parë këtij njeriu është po shteti çfarë bën. A ka struktura të shteti që funksionojnë të vend? Dhe mbi të gjitha, okay. ajo që ata kanë thënë dhe fundi po them, më shumë se sa një problem po them që vjen nga nga krimi organizuar, kjo është një arrogancë ndaj qytetarit normal dhe modern. Pra, pra një qytetar që respekton ligjin, një qytetar që vërrip në sigurimin, që nuk e nuk e rrit shpejtësinë e makinës, që atje ku shkon kërkon kuponin ta ti morë dhe paguan me lek të vetë. Ta normal faktikisht. Ai gjendet përballë një bandit i tillë, i cili jo vetëm i bën kashillat, por tregon që respektohet më shumë se sa qytetari që është normal. Ju do ta mbyllim dhe këtë pjesë të dytë të intervistës. Në pjesën e katërt. Do të vim në pjesë të fundit të emisionit. Vemi kemi në pjesë të fundit të emisionit, se pjesën e tretë intervistës. Blen, një pyetje direkte. Kush mendon se është politikani më i dobishëm që ka pasur Shqipëria? A nuk di ta them këtë se kjo është vështirë. E para njerëz nuk jam atë bindjen që është politikan. Më jafti politikisht, po një që ka bërë më shumë se tjera nuk, për Shqipërinë. Nuk nuk them do të që politikanët kanë shkatruar Shqipërinë si çdo gjë, shkatrimi ose ajo Shqipëria ka një ecje për para. Ka vënë tullë në vetë dhe këto ecje, se cili ka kontribut në vetë, duke nisur që nga mediat, politikanët, biznesi, qytetarët e thjesht që i votojnë, këtë mos më kërkoj që do të them ky ka qenë më mirë se ai, por un do do të veçoj momente të caktuara, për shembull besoj që momente shumë të mira për për ecjen përparë Shqipërisë kanë qenë diku nga vitet 99 dhe për arsyet në ngjarjeve të Kosovës në THM 9 2001 dhe sidomos vitet 2005-2008 kanë qenë vite kur zhvillimi i vendit ka qenë shumë evident, ecja ka qenë e mirë përpara, por gjithmonë edhe këto momente të mira komplementohen pasaj nga problematikë mbrapa. Në qoftë më pyetë si etapa, mos them emra apo si etapa. Ë, uh, çfarë note i jep qeverisë Rama? Është e vështirë. Ja, e para njëherë më pyet për qeverinë e parë, po këtë kjo e reja nuk i ka ndezur do ta koma motorrët sepse s'po gjen qelsin. Kjo mirësi më doni tani. Kjo e reja më duket nuk është futë në klas fare. Nuk ka ajo. Qeveria e re ka ndodhur një fenomen, rama si ka ndodhur një gjë e çuditshme. Ditën të nesmën e fitores në zgjedhje, unë isha me një mikun tim i politikanë i rëndësishëm, po jo shqiptar. Ë, domethënë jo i Shqipërisë, i cili më tha një gjë interesante, sot ta ishte e nesër me zgjedhje, sot është dita më e mirë në jetën e Ramës, ta çdo ditë që vjen do vit duke u bërë më e keqe. Pra një ditë më e keqe, ditën e dytë akoma më e keqe, ditën e tretë akoma më e keqe, sepse tha ai tha nuk e kupton dot që kjo përgjithësi që ka marrë tani krejtësisht vetë është shumë e vështirë se sa ta ndante përgjithësinë bashkë me me të tjerë. Por rezulton që në fillim të shtatorit u duk sigur Rama do të kishte çdo gjë në vi, kishte një mazhorancë solide, kishte një opozitë që kishte një kind probleme brenda dhe befas në dy tre javë e humbi krejtësisht sot në qoftë ka diçka inexistente është qeveria. Do të thënë asnjë ministër nuk është në punë, ai mund të shkojë në zyrë, por nuk është në punë asgjë nuk kuptohet çdo tentativë që qeveria bën për të dhënë një drejtim nga administrimi publik, po i themi zhvillimeve i ngecet në vend dhe kthehet prap tek bandat dhe tek dhe tek krimeve. Kjo është përgjithësia e medias, faktikisht mendon, është përgjithësia asaj që është akumuluar deri tani. Për momentin, un mendoj që është nuk vë do të notë sepse e konsiderojë zero. Pra kjo qeverisi e sotme në gjykimin tim është kaluar, zero. Si me ndonë, si me ndonë, si me ndonë. Në të kaluar ai pati disa momente, qeverisia pati disa momente të mira në vitet 2013-2014 kur tentoi të stabilizonte respektimin e ligjit, por shumë shpejt ngecin vend për arsyet e para të selektivitetit dhe e dyta për arsyet të këtij problemi jetik që ishte të lidhjeve që kishte me krimin dhe dhe pranisë së së njerëzve të lidhur me krimin për amend. Mos harroni që në 2015-ën, nga 2015-ta e këtij qeveria më shumë ka harxhuar energji për të sjarruar që nuk ka lidhje me krimin dhe nuk ka krimin. Sa do rezistoj qeveria Rama? Gjithon do bie, jo po zbie me këto dokumenta. Nuk besoj që qeveria as bie shpejt as një një gjë, kjo qeveri mund të vazhdojë edhe deri në fund të mandatit të saj, me përmirësime, me ndryshime, me gjëra, mund të bjerë edhe përpara, unë nuk shof në një emergjencë ose në një shqetësim të madh, jo, nuk shof në një gjë që qeveria do bjerë së shpejtë, se nuk as nuk e besoj këtë, ka momente, një gjë është, kjo qeveri tregoj që është pa mundur të qeverisë. Pra vendi mund të shtyhet zvar, po është pa mundur qeverisë. Ose Rama do ri bëj një uh, një refresh të plot, pra një formulë të re politike që ai ndoshta për momenti se pranon se nuk do ta pranoj ndeshtimin, e cila mund t'i jap ati dhe t'i kufizoj pushtetin, po t'i jap më shumë mundsi për të qeverisur e, pak afat gjat, secila do jetë formula re un nuk di ta them këtu, 
Pro jo të jesh një refresh, në qovë sa i do të nëtoj të qoj me forcë, me i natë, këtë qeverisë e me këtë grupim që ka njësur për para, në gjukimin tim dhe këtë pa mundur. Si e shikon në rolin e ambasadorit Lu, ne kemi pasur nga opozita këtu dhe e kanë parë si një rol jo fort pozitiv në thënë drejten. Ju si e shikoni që shikon orat e prokurorve dhe nuk pa kanabisin në Shqipëri. Tanin, gjitha rastet, ambasadorit Lu nuk është një individ që punon si pas agendës asë të opozitës, asë të majorat zhqiptare, po si pas agendës si qeverisë qëtë dhe bashkurët Amerikës. Për hirës vërtetës, unë kam pyëtë urdhe zhqiptarë tjerë të lartë Amerikanë, kanabisin nuk ka qënë në prioritetet bazike të qeverisë Amerikanës, sa që ka qënë reforma në drejtësit dhe tjera. Jo të them pëse sepse ishte një problem, Amerikanët kanë qenë më shumë fokusuar të drogërat e forta dhe aty ka qenë problemi. Në momentin që struktura dhe kanabisit, që mërësh me kanabisin Shqipe, ju këthyë në struktura të gatshme me infrastruktur për të transportuar drogërat forta në Shqipri, Shqipri o vunë vëmëndje të deas Amerikane dhe të qeverisht e dhe bashkurat Amerikës. E dyta, në momentin që krimi u bë kërcënus, duke pasur se trafikant dhe njerës tjeru përfshin politik dhe mendikim politik, Amerikanët po ashu bën agresiv dhe filluan të ragojnë. Gjukimin tim për ragimet ambasadorit Amerikanë, po e keqja është që nuk janë digjuar, kanë qenë shumë pozitive për t'i bënë levizje gjërët, në fund fundit, shumë fjallë të opozitës nuk kanë të njitën peshë që kanë kur këtë konfirmim bjerë nga shtetet bashkurat Amerikës, edhe ragimet e fundit ambasadorit Lu kanë qenë mjaft interesante. Unë gjukoj që Lu mund të ketë një realisë sakt, kur thotë që në janar mund të ketë ndërhyrje në peshë të mdhej, por por besoj që deri në janarë... Po mirë, nuk e din dhe lu që më përpare që këta peshtit të ndhejmë, po u shjeshin me këtë kanabis, kur thoni që ishin të përë të fokusuar... Dhe fitojnë peshtit të ndhejmë, mos me ndoni që janë vendë kanabis. Po që janë u shyrë nga parate kanabisit. Edhe që mund mos kenë lidhje drejt për drejt, asë me parate kanabisit. Ndikojnë edhe në zjedhje, ose si u duket jo të saktimi i një afati, për shumë në janë nardë, shikoni, kështu? Nese, ajo është një qështje po i quaj deadline-i që lidhet me reformë, aje lidhet të në fakt me vetingu, nuk e se dha që një nardë do dohet. Ideja është që duket në dohet vetingu, ata mendojnë që sot ndërmarja e veprime radikale është jo produktive, sepse lirojnë strukturat sakturat gjukatës dhe pëndodhë vazhdimisht. Unë them, nuk e di, unë them që Lu ka pasur këtë parasysh, por që natyrisht tentativa e Lus për t'i bërë presion dhe për t'i bërë në gjerat në levizje është pozitive. Po pas taj se cili nga ka pak nejësit e vetë, dikush thotë pëse s'pa këtë, dikush thotë po kur pak të pëse s'pa, atë tjetërën kjo është si një loj që s'ka fund, ne kemi qenë gj pre e kësaj loje dhe në momentet më pashme që thoshim që shiko, po kemi këtë, po pëse së themi dhe atë, ta një ka një gjë, fokusohu të momenti dhe shiate që kemi sot për para. Ajo e gjëja tjetër, vjen nesër meri me atë. Që është jashtë kërdo më umarë me vjen gjëja... Po Vlautin, pëse s'kishin interes? Vlautin nuk ditë këtë folur për këtë qështë, ju kam bështubje dhe vetë bashkimi Europian në përgjështë për interes. Nuk ka fol ka pasur, në të rrishmë, përshtetër në bëjbazën në disa informacioneve, ka pasur dy linja brënda strukturave europiane, ka pasur një linjë politike, e cila e konsideron të ramën një loj partnerit të besushëm dhe të digjushëm në raport me integrimin dhe me disa vëndantare të bashkimit europian, vëndet të rëndësishme, pra e konsideron një partner më të besushëm sa partnerit e tjerë në Shqipëri, ka pasur dhe një struktur të dytë e cila u alarmua shumë, sidomos në vitin 2016 dhe në 2017, që ishe struktura e shërbime e ligjëvëndse, që do thotë policia, prokuroria, shërbime të sekretet këtyre vëndëve. Po të vini re, Holanda për shumë, pati një raport të të mershëm të policisë holandeze dhe Britania ka përgatitur një raport të të jersë zakonëshëm të policisë britanike për krimin organizuar shqiptarë. Kur këto raportet struktura e ligjëvënse, shkojnë të strukturat politike, strukturat politike balancojnë nëse vlenë më shumë që të kryojnë probleme në raport me partnerin e tyre, pra kush është më i rëndësishëm, stabiliteti apo nëzire e këture gjërë. Dhe shpesh e rarin për fundimet ndryshme. Do të gujtoj një rast nga filmi Narcos, që është e vërtet, një moment kur agenti i Deas Amerikanet gjeti një dokument që presidenti Kolumbian ishte i përfshirë me narkotrafikun, pra kishte marë financime nga narkotrafiku, ambasadori tham, harroj këtë letër, këtë e mbrapsh, sepse këtë është personi me cilin e punojmë dhe ne nuk mund të luftojmë trafikun pa përdorur këtë, pa vërësi se këtë kardur. Pra, në nivele politike nuk kishte në një alarm kaqë të madhë. Alarmi politike erdhim basi shërbive të filluan të nëzjerin publikisht dokumenta, nëse këto struktura ligjëvënse, dokumenta që implikonin personat se kërë. E ndë sot nuk ditë them saj fort është ragimi politike. Mund tjetë një ragim që të tonë, të avërë lëvizje ramën dhe jo të alergoj ramën. Ne kemi dy pjetësorë, shumë shkurëtë që duan përgjirë, shumë shkurëtë rapë. Ate e unë, pjetësorë im është pjetësorë shqiptarë, është pjetësorë vetingut. Kushë është objektin me një shtrenjë që e zotronë? 
se di, se kam identën, do 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 të shoh. Si që zotroj personale, objekt personale, po, po. objekt që zotron, makina, shpia, telefoni, iPad-i, po vetëm penda e sigur që nuk është, do thon si shta i vetin nga tje. Se di besoj si si bler se di. Nuk e di. Mund të jetë makina ndoshta, se di. Libri fund që ke lexuar. Libri i fundit ishte tani jam duke lexuar disa libra paralel se po shkruaj një libër vet, ndodh për referencë, por libri i fundit interesant, ja lexuar është Flamuit Zinj. Ë uh... për krimin e Isisit dhe mënyrën se si u u ri është një autor amerikan, uh -huh. shumë interesant gazetar, thash nuk ka sill uh, emrin, por është ndoshta libra nga librat më të mirë që kam lexuar së fundit. Je duke ecur në rrugë dhe shikon një 5000 lekë të vjetër në tokë. E ulesh e merr? Pa dyshim. Si nuk tha njonit Jo, po unë kam përshtypjen që Shqiptari ka turp të mari. Po si e ka turp e burë? Po ka turp Shqiptari, do nuk ka turp. Do me ndoj që do më shofën që do marë për së në blinë. Edhe në qinë lekës po që. Edhe në qinë lekës. Në qinë lekës, unë vejnë që po e morë në rrugë pjetën dhe marë. Edhe unë, edhe unë, edhe unë e marë. Besori vinit? Po, atëhere, është një përësori nga Bernard Pivot, besoj du dhe një është një nga moderatorit, ka pasur spektakl, një nga spektaklit e vitëve 70 në televizion francesë. Ka pasur një emision shumë interesant, tituluar La Postrof. A i, La Postrof, tamam. A i ka, e thash dhe tamam si turqishë, unë. Ka një përësori cilën e ga uazuar dhe James Lipton të kinsaj director studio që ja bën rizorë dhe aktorve, unë kam shumë dëshirë, personat është special, unë ja bëj me shumë dëshirë, jam pyet dhe të shkurtra që ti besoj i di, dhe për gjithë gjithë shumë të shkurtra. Cila është fjale jo dhe preferuar? Spektakolare ndoshta. Dikur, kur shkruaj lidhe si ishte muzk. Muzk? Fjale jo dhe më pak e preferuar? Nuk e di, se kam identifikuar akoma. Ok. Mos është pusho? Dhe dhe mund tjetë, po mund tjetë, pusho, pusho. Për nukur se përdojnë shumë jeshtë emision. Po të nëfuj se fjale am në emision mund ato shakë. Qëfar të ngre moralisht, shpirtërisht, blendin, emocionalisht? Varet nga rëthana, që përshërë gjërat që më trejt, më distancojnë pak nga realiteti, është përshërë kur ledzoj një libër të mirë që s'ka të bëjfare me të, mund tjetë letërsi në shumë raste, t'i hynë në atë botë dhe s'kes një lidhe kërë mbyllë librin, duke si kur këthesh një botë rale që s'të të bërkon, pra ti vazhdo në tjetosh në atë botë që shumë e mirë. Shpesher uthime, po prapë uthime në vënde të reja, të veçanta, ku ti që i kesi, të mos që i ke ledzuar, ose ke të gjuar në parë për to, ose ke parë që ti hynë, i bëtë jo, jo, uthim që shkosh një vënd, një qytet e Europiane, të 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 shnuk. Pra këto loj, prapë në këmjapin një gjë, një loj ndjesje. Shkëputin nga jash realitetit. Shkëputin nga jash realitetit, po ashtu dokumentar të mirë. Sho shpesh, unë që loj që vrapoj gjdo ditë, kur nuk është koj mirë për të vrapuar jash, vrapoj një pistë në shpi, ku gjdo ditë downloadoj, pra në iPad downloadoj disa nga dokumentarët më të mirë që ka bërë BBC-a, si e një një kryesisht biografik ose të njëgjareve të rëndësishme historike, edhe isho dhe ato shërbejnë shpesherë për duktur nga njerë, kur tim baron, e ke pak të vështirë, do duhet disa minutat rikthejsh prapë në atë përdiqë për një të dhe, po janë shumë interesante. Po, që të fikë farë, që të fikë farë të nëllë emocionalisht? Që farë të shkatron emocionalisht, shpirëtërisht? Budalejnët. Budalejnët. Me njerëzë, që të kemi njerëzë. Ashtë të të bërë. Shpesherë, kur ti mundohështë spjegosh diçkatë, si arosh diçkatë, të asë një nivel dhe befas me një përgjigje, Jo, jo, si ishte, është normal, e? Po, a i të thot një gjithë që të ka kuptuar krejt të kundër të nësaj që ti ke thënë. Absolutisht, duhet vetëm të japë është rrugë. Qëfar, cila është sharë e ajo dhe preferuar? Po, thuja, për të më shpesh. Palë. Palë, shumë. A, këtë, e thuja. Palë në konceptin, jo, palë së kënder bëllë, palë në konceptin. Jo, e kuptume, po, po si ishte më e rëndë. Konceptin më primarë. Më primarë. Qëfar zhurë Besoj se edhe qëfar tingulli ose zhurë me që nuk pëlqen të gjosh, nuk e ke vërnë e asatë. Gërvisht jetë në dru, si dure do në kompensatë, në duke në të meshë. Asë njëjës besoj se... Po kësi mund të të gjosh, se vrasë me në këtë gjosh, që lonë, që lonë, që lonë, po. A kur, mund të jetë në njëri, që lonë, hapa, pa, pa, pa. Qëfar profesionit do dojë të bëje përveç të ikje? Absolutisht do dojë të bëje këtë gjithmonë. Mund dojë të kisha më shumë ko për të shkruajtur, jo asë njerë. Do më thënë, në qofë se ka pasur një gjë që ka mëndruar, në qofë se ka pasur një gjë që ka mëndruar të bëjë, është pikrish kjo që bëjë, dojë të bëjë është shkrimtar në fillim, po edhe gazderia nuk është shumë larkë të të njëti profesion, plus që shkrimtar i klasik ka ndryshuar të një, njerëzë të shkryen qdo lojë gjinije dhe hynë brënda letërsis, në qofë se do kisha një pasion të dytë, po shumë shumë larkë të që kam, do ishte do mundohesha të bëja itinerare uftimesh. Po jo itinerare uftimesh për të shkuar një qytet ku shkom për njerëzit i shkojmë për pa dyqane, po itinerare uftimesh interesante, të zonave interesante. Dhe qëfar profesioni nuk do dojë të bëja kur? Qëfar nuk do dojë të bëja kur? 
një ato profesionet borin që u lesh në tavolin të torë dhe qohesh, në kush do profesion të qohesh. Këtë zdo da bëj, zdo da bëj e do të kur. Edhe pse është profesion shumë ndërruar, është dhe njeri, është dhe njeri që punon, është për tu, është për tu respektuar. Kush punon fiton është një shpërë? Por nuk është një nga profesionet që do bëja do të, do të veç. Peshër kur shofë të filmat amerikanu e dikoj që vrapon me atë kostumin e veshur edhe me qantën edhe u krave qafë, për të shkuar, për të shkuar me vrap, për të shkuar në desk ku vendosë ullet për bara ati kompjuter, regullon me i kafe në dorë, kafe të madhe, ajo është një nga gjërat, ajo është një nga gjërat e vetme që kam thënë që ndoshtaj me fatë që nuk e kam. Nese pas nese, do ndodhe mësi të gjithë ne, do ndodhe që para dyrëve të parajsës, para zotit, që farë të doje të të thonë të zotit në të moment? E pare njerës, ka mas një shprej si do përfundojmë parajsë. Do ishtë a i lumëtur në kapë të purgatori. Do ishtë a i lumëtur të isha në purgatori. Do dhe thosha zotë... Jo, qëfar do doje të thonë dhe a i ty, dhe pas taj ti mund të thua qëfar do doje ti të thoje? Do doje të më pyës të që qëfar do nga unë, dhe do e për gjisha o zotë në lekëshu si qemi. E për do shpesh të shpesh, shumë frejë bukaj që bukaj. Shumë bukaj. Fundë farë më delë, ngelli fiksim të në. The që ishte makina, mund të themi sa bënë makina? A, se kam ide, do e da shofë. Oke. Kse paguaj një këstë për muaj shumë për makinën, kërgjës. Shiko, e para njerë, se më pyë dhe për shtjenci, unë i konë fiksi makinat për gjithësia. Nuk më pyë dhe për gjithë, makina mos më thotë asë gjithë. Më dhe në është një makinë njerë, ok, për nuk jam i pasionuar mas makina. Asë shofë fuqimë dhe rriga, asë shofë kush është një makina, asë modele dhe reja, asë nuk kushtoj një rëndësit madhe për shumë të cellularit, se qëfar modeli është, ose qëfar vjenë. Jo, e them ka që kam që makina dhe unë se kam makina që i duhet. Por kam një pasion për shumë për iPad-in dhe aplikimet. Merem shumë me me iPad-in, mund të merem shumë me një gjë tjetër, po së merem me ato, se cili ka pasionet e veta. Nuk besoj se ledzon me iPad. Ledzojnë me iPad, po vetëm me iPad. Nuk ledzojnë me unë, vetëm me iPad. Vetëm me iPad, në dhe ishka një sa libra që i ledzoj, sepse janë jo, që i ledzoj në hard copy, sepse mi sjeldin ose i gej, por në përgjithsi unë ledzoj i book. E fundit farë blend, kush është modeli që duhet ndjekin gazetarë të ri? Pyte e fundit. Unë e kam thënë gjithmonë këto, gjithmonë dishni instiktin të uaj. Kur mos digjoni këshila nga të tjerë, sepse këshilat vetëm të konfuzojnë. Nuk ka asë gjë më shumë se sa njeri u të ndjeki instiktin e vetë njëmë, qofë se është i talentuar dhe i zoti instiktin së dalirë kur më balë, qofë se është i pa zoti instiktin dhe i thotë shko merë me i pun tjetër. Kjo është e sigurët. Blendë, shumë falim derit, shumë falim derit, shumë falim derit, shumë falim derit. Ne do igim, igim e mbyllë me bëllë me vziu, si? Shte prem dhe sot? E prem dhe shep gjuma. Shte di gjuma, e do shivem i ditë në 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 në